بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ہم سب کی زندگی میں یقیناً ایسا کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے جب قسمت ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے بعض اوقات انسان کی قسمت تو اچھی ہوتی ہے لیکن اسے اس موقع کا درست استعمال ہی نہیں کرنا آتا اور اسے یوں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ سب کچھ غلط ہو رہا ہے بالکل ایسا ہی واقعہ امریکی ریاست مشیگن کے ایک کسان کے ساتھ بھی پیش آیا لیکن اس کو زندگی کو بہتر بنانے کی اس اپرچونیٹی کو درست طور پر استعمال کرنا ہی نہ آیا اور یوں وہ قسمت کے اچھے ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکا ناظرین محترم معاملہ یہ ہوا کہ ایک امریکی جس کا نام ڈیوڈ تھا مشیگن میں گھر خریدنا چاہتا تھا اس نے ہر جگہ گھر ڈھونڈا لیکن کہیں اسے اس کی پسند کا گھر نہ ملا آخر ایک جگہ ایک کسان کے پاس اس نے ایک گھر دیکھا جو کہ اس کو اپنی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق لگا اس گھر کا ریٹ بھی ایسا تھا کہ ڈیوڈ اس گھر کو آسانی سے خرید سکتا تھا اس نے کسان سے ڈیل کی کسان کو گھر کا وزٹ کروانے کا کہا اور وقت اور جگہ طے کر لی دونوں ملے اور کسان اس کو اس گھر تک لے آیا جو کہ برائے فروخت تھا ڈیوڈ نے بعد میں بتایا کہ اس نے گھر دیکھا اور اسے سارا گھر بے حد پسند آیا لیکن ایک چیز اسے اس گھر میں بے حد عجیب لگی اور وہ چیز تھی ایک دروازے کو بند ہونے سے روکنے کے لیے رکھا جانے والا ایک بڑا پتھر ڈیوڈ نے بتایا کہ اس نے اس بات کو اگنور کرنے کی بہت کوشش کی کہ شاید کسی نے اسے ادھر ایسے ہی رکھ دیا ہو اور شاید آج کے دور میں بھی کوئی اتنے بڑے پتھر کو ڈور سٹاپر کے طور پر استعمال کرتا ہو لیکن یہ پتھر اس کے خیالوں اور سوچ سے نہیں نکل رہا تھا خیر اس نے تنگ آ کر اس کسان سے اس پتھر کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ دروازے کو روکنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا اور عجیب سا پتھر کیوں رکھا ہے اس کسان نے کہا کہ یہ پتھر اس کے لیے بہت خاص ہے مزید پوچھنے پر ڈیوڈ کو اس کسان نے بتایا کہ ایک رات اس نے اور اس کے باپ نے آسمان میں ایک روشنی دیکھی اور پھر انہیں یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی بھاری چیز آ کر ان کے مکان کے پاس زمین سے ٹکرائی ہو اگلی صبح وہ اسی جگہ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر آسمان سے کیا گرا ہے انہیں اس جگہ پر ایک بہت بڑا گڑا ملا جس گڑے کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس سے ابھی بھی بھاپ نکل رہی تھی اس پتھر کے ٹھنڈا ہونے پر ان نے ہمت کر کے اس کو اس گڑے سے باہر کھینچ لیا اور صاف کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ یہ صرف ایک پتھر ہے جو آسمان سے گرا ہے لیکن انہیں اس پتھر کو اچھا شگون سمجھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں اس دروازے کے آگے رکھ دیا تاکہ دروازہ بھی کھلا رہے اور یہ خاص پتھر بھی ان کے گھر میں ہی موجود رہے ان کسانوں کو اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھنے کا محض ایک ہی فائدہ نظر آیا اور وہ فائدہ تھا دروازے کو بند ہونے سے روکنا خیر انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ پتھر قیمتی بھی ہو سکتا ہے ڈیوڈ نے کہا کہ اسے اس کسان کی یہ ساری باتیں ایک سیلز مین والی ہی لگیں لیکن چونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں موجود ہر چیز اسے ملے گی اس لیے اس نے کہا کہ ایک پتھر یہاں پڑا ہے تو اسے اس سے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے خیر ان کی ڈیل مکمل ہوئی اور ڈیوڈ نے یہ گھر خرید لیا یہ پتھر اس کے گھر کے پچھلے دروازے کے ساتھ ایک عرصہ پڑا رہا دو اٹھارہ میں جب مشیگن میں ایک بار پھر سے خلا سے آنے والے پتھر گرے تو ہر کوئی انہیں ڈھونڈنے لگا اور جن لوگوں کو یہ پتھر ملے ان میں سے کچھ نے تو انہیں بیچ کر خاطر خواہ رقم بھی حاصل کی ڈیوڈ کے ذہن میں کسان کی وہ ساری کہانی آئی اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسان کی اس ساری کہانی کو چیک کیا جائے کہ کیا پتا اس کی کہانی سچی ہی ہو خیر اس نے سینٹرل مشیگن یونیورسٹی میں موجود اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو کہ جیولوجی پڑھ رہا تھا ڈیوڈ کا یہ دوست اس کو ڈاکٹر مونا سربسکو تک لے گیا جو کہ سینٹرل مشیگن یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں ان نے پروفیسر صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس پتھر کو چیک کریں پروفیسر صاحبہ نے بادل نخواستہ اس کو چیک کرنے کی حامی بھر لی ان نے جو ہی اس پتھر کو دیکھا تو انہیں اس پتھر میں ہر وہ نشانی نظر آئی جو کہ ایک خلا سے آنے والے پتھر میں ہوتی ہے لیکن اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پتھر خلا سے ہی آیا ہے اس پتھر کی کمپلیٹ ایگزامنیشن ہونا ابھی باقی تھی مکمل لیب ٹیسٹنگ کے بعد ڈاکٹر سربسکو نے کنفرم کیا کہ یہ پتھر خلا سے ہی آیا ہے اور یوں ڈیوڈ کو نہ صرف اس کسان کی کہانی پر یقین آیا بلکہ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اسے اس پتھر کو بیچ کر اچھا خاصا پیسہ مل سکتا ہے خیر آج کے دور میں یہ میٹیورائڈ دنیا کے سب سے بڑے میٹیورائڈس میں سے ایک کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کی قیمت لاکھوں لگائی جاتی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ